Uharigani mtazamaji wa Kidani karibu katika kipindi chako pendwa kabisa jina langu ni Sauda Hussein kama ilivyo ada naendelea kumwangalia mwanamke na mambo yote ambayo yanamzunguka lakini vile vile namwangalia mwanamme ambaye anamsupport mwanamke kwa namna moja ama nyingine wengi wamekuwa na maswali mengi sana kuniuliza kwamba Sauda unafanya vipindi vya wanawake peke yake hapana jibu ni hapana kwa sababu naangalia pia wanaume ambao wanawasupport wa wanawake aidha ni baba anamsupport mwanae ama mume anamsupport mkewe ama yani hivyo yani kwa hiyo wanaume pia nao ninawaangazia kwa namna ya kipekee kabisa lakini na leo nataka kuthibitishia hilo kwa sababu nimekuja moja kwa moja katika nyumba ambayo ni ya uh, mtu na mkewe lakini mume akiwa na na na, na ari kubwa ya kumsaidia mkewe katika kuleta maendeleo ya familia yao baada ya ma break hiyo fupi sasa tumerejea na tayari niko na kaka hapa ambaye yeye atenda kutujuza namna gani anamsaidia mke wake na kwa nini aliamua kumsaidia mke wake lakini walianzia wapi mpaka akaamua kumsaidia mke wake eh, na changamoto pia ambazo anazipitia baada ya kuwa tumeoana mimi na mke wangu changamoto za maisha kidogo zikawa zimeikumba familia kwa sababu kipato kikawa kinategemea kwa mtu mmoja ukiangalia kuna kodi za nyumba kuna mambo mengine kusaidia na ndugu kile kidogo ambacho mimi ambacho nilikuwa nakipata kwa kweli hakitoshi kwa hiyo ikabidi tuangalie fursa nikaingia kwenye mitandao ya kijamii kuangalia fursa gani ambazo naweza ikatu ikatunyanyua kidogo tukawa tuna mbadala kutokana changamoto ya mimi kuwa na ajira peke yangu basi tukatembea tembea huku na huku mwisho wa siku nikaa nikapata fursa ya kujifunza ujasiri ya mali hizi huduma za kutengeneza sabuni shampoo na vitu vingine vyote ambavyo ni sabuni za maji. Basi nikajifunza lakini wakati huo huo mke wangu alikuwa ananiambia nimtafutie kazi changamoto ya jira pia kama unavyofahamu ni kubwa. Unapeleka kweli huku CV wapi na wapi kazi hakuna. Tukaona ni kitu gani ambacho tutakifanya cha kwetu wenyewe kitatuingizia pesa sisi wenyewe. Tukaona kikubwa ni ujasiri ya mali. Kwa mimi mwenyewe sasa nikaenda nikajifunza ujasiri ya mali nikajifunza baada ya kufahamu kwa sababu mke wangu alikuwa na kiwi na yeye kupata kazi nikaona kikubwa kitakachopatikana cha kwetu tutakicontrol ni ujasiri ya mali kwa hiyo nikapata elimu nikamletea mke wangu kwa nini ulienda wewe na sio mke wako ah nilienda mimi kwa sababu mimi ndio muda mwingi naangalia kwenye mitandao na nini na vile vile tulipata changamoto nyingi kwa watu ambao walikuwa nafanya hizi kazi kabla mtu namwambia nimependa kazi yako naomba nifundishe ana kujibu sio vizuri vile vile una, unaenda sehemu wanakuambia gharama ni kubwa kwa hiyo nakuta changamoto ni, ni nyingi na unavyotaka kuanza ujasiria mali kidogo mitaji na kwa ni changamoto kwa hiyo nikabidi niende mimi kwa sababu mimi ndo nilikuwa na access nyingi ya kuingia kwenye mitandao na kujifunza vitu gani ambavyo tufanye vitakavyo tu toa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa hiyo kazi hizi umejifunza kwenye mitandao na sio ulienda kwa mtu kujifunza ama ni ikoje Niliangalia kwenye mitandao baada nikampata mtu anayefundisha. Nikaongea naye akaorganize na yale kuwa na watu wengi sio mtu mmoja. Kwa waka arrange seminar, nikaenda ku attend seminar. Kwa hiyo nikaenda kujifunza. Baada ya kujifunza ndo nikatoka na mimi na ujuzi wangu mwenyewe. Nikaileta nyumbani kama fursa sasa na ambayo itatusaidia katika ajira ya mke wangu siku ya kwenda kwenye seminar kwa nini hukwenda na mkeo na yeye akajifunza ukaenda wewe alafu ndo kuja kum, kumletea mama nyumbani alikuwa na majukumu mengi ama ilikuwaje ya nakumbuka siku hiyo mtoto alikuwa na umwa ilikuwa ni siku ya Jumamosi kwa hiyo asubuhi akawa tumempeleka mtoto hospitali mimi nikamwambia kwa sababu nimepata fursa sehemu fulani wakati tunakwenda hospitali ngoja mimi nifanyeje nikaangalie ujasiri ya mali ndo nikawa nimekwenda baadaye kwa tukakutana kwenye majumuisho kwamba nimejifunza hiki na hiki na hiki na ambacho nikakiintroduce nikamfundisha yeye na <coughs> mimi naamini kitu ukikipenda ukakifanya kwa moyo ukakiheshimu basi kitakulipa na mimi wakati nakuja kumfundisha mke wangu nilimwambia hivyo hivyo nimeenda kujifunza ujasiri ya mali hiki kitu tukiheshimu tukipende na tukipe thamani kitatuvusha kutokana na hali ngumu ambayo tunayo sasa hivi kwa alichukulia ile hali akaipenda akauvaa uhusika kwamba mwanzo nilikuwa nataka kutafutiwa kazi lakini leo nimepata kazi yangu mwenyewe kwa hiyo alichukulia serious na mpaka leo anaifanya serious ilichukua muda gani kumfundisha mpaka akaelewa na kuanza kufanya kazi hii 
kawaida ni siku tano mpaka wiki moja kwa sababu kila siku unapokuwa mjasiria mali mpya unavyofanya zaidi ndio unakuwa unapata experience zaidi kwa hiyo mimi nilipokuja hapa na ujuzi nikamfundisha basi ilichukua siku tano kwa sababu baada ya kumfundisha wateja tunaanzia nyumbani tukazungukia wateja wetu zile product za mwanzo zikaisha tukatengeza 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 mara tano mara saba mwisho wa siku akawa kweli anamudu na mpaka leo kwa kweli anafanya vizuri Naona ni watu wengi sana wanafanya wengi sana wanafanya. Kwa nini uliamua kuchukua uh, namna hii ya ujasiria mali? Kwa nini uliingia huko kwenye sabuni hizi? Ya, ni kweli wajasiria mali wengi wanafanya hizi sabuni, ni kweli kabisa. Lakini riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Ukikifanya kitu chako kakipenda, halafu kingine mimi niliamua kujitofautisha na wengine. Kwa mfano ukiangalia dumu zangu zilivyo na vifungashio nimeamua kuwekea na stika ambayo itamvutia mteja. Ina maana niliangalia kwanza soko kabla ya mimi kuingia kwenye ujasiriamali. Nilitembelea ujasiriamali, vifungashio vyao, wanaziwekaje, ubora wa sabuni, vitu vyote hivyo niliviangalia wakati nafanya research nini cha kufanya. Kwa hiyo baada ya, ku, ya, ku, ya kupata solution kwamba ujasiriamali wanafanya vitu gani, basi na mimi ndo nikaja sasa nikaambia mke wangu, nimekwenda huko, nimeona moja mbili tatu kwa sisi tukitengeneza kwanza kabisa tunaangalia ubora wa bidhaa. Pili jinsi tunavyo packaging. Packaging pia inasaidia kufanya soko. Kwa hiyo tukapaki vizuri, tukatengeneza sabuni nzuri, tukaiweka sokoni. Baada ya kupeleka tu sokoni kusema na ule ukweli mwitikio kwa ni mzuri. Mpaka leo tuna miaka miwili. Ina maana mwanzo kama ningekuwa nimekosea kufanya marketing au kufanya packaging ningekuwa mpaka leo sina soko au nimeacha kabisa lakini watu walipokea vizuri na wewe mwenyewe kama unavyoona inaonekana vizuri sio tu kuonekana hata ubora ni mzuri kwa hiyo hicho ndio kitufanya sisi tujitofautishe na wajasiria mali ambao wengi wapo wanafanya na wengi ambao kwa namna moja ama nyingine wanaweka katika vifungashio ambavyo sio vizuri kwa mimi ndio kama kujitofautisha kwa namna hiyo pia hata bei Unabeba dumu la lita tano likiwa ni nzuri limefungashwa vizuri sabuni ni nzuri lakini bei pia ni rafiki kabisa Changamoto kubwa hasa ni zipi Changamoto katika biashara yetu hii cha kwanza kabisa ni vifungashio hiyo ni changamoto kubwa Vifungashio vinakuwa vina bei kubwa Lakini pia katika soko kama ulivyosema ukifanya biashara ya ujasiriamali huwezi kawamaliza wateja wote mtakuwa mnagawana mkate wa kila siku. Kwa hiyo mimi ile changamoto nilichukulia tu kama fursa kwamba na mimi naenda kupambana nitakachokipata Mwenyezi Mungu ndo amefanyaje ameniwezesha kwamba nitapata hiki. Kwa hiyo changamoto iliyopo ili, 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 sana sana kubwa ni upande tu wa vifungashio upatikanaji lakini pia na vingine tu vinakwenda sawa kama kawaida. Unafikiri kwa nini wafanyabiashara wengi wana hulka za uchoyo wa kufundishana nini cha kufanya? Baadhi sio wote. Ah, wanaamini kwamba akifanya yeye peke yake atauza sana. Lakini ikumbuke kwamba riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Hata uwe na kiwanda kiasi gani, ukitengeneza wengi, ukiwainua wengi, hata kile unachokifanya Mungu tu atakubariki utafanikiwa na kufanikiwa. Lakini unakuta kweli wengine wana roho tu ya uchoyo. Mtu anaona ah mimi nafanya sabuni nikimfisha sabuni na wewe itakuwaje. Lakini tuchukulie kwamba anayehitaji kujua akija akakushukuru utaongezea kwa kile ambacho umemfundisha. Kwa mimi naamini kwa watu ambao wana tabia kama hizo kwa kweli wangeacha tuinuane. Hapa tu tunapita. Kwa ukimuinua mwanamke mwenzio, kijana mwenzio, akina mama alioko majumbani, akikushukuru hatu unachokifanya kama ni kidogo, Mungu atakuzidishia kitakuwa matiro nyinyi mnatoa wapi mnaagiza ama mnayatoa hapa hapa Tanzania ah na shukuru kwa kweli matiro tunapata hapa hapa kariya kwa yanapatikana bila usumbufu aina yoyote bei ni rafiki kabisa kwa mjasiri ya mali yoyote na mshauri anataka kuanza matiro yapo yanapatikana vizuri kabisa bila gharama yani gharama nafuu kabisa ambao kwa mtaji mdogo yoyote ambaye anataka kuanza anaweza kufanya sasa wewe umeshajua umemfundisha mkeo una plani za kufundisha wengine ama ujuzi mtabaki nao nyumbani wewe na mke wako Na nashukuru kwa swali hilo ni zuri sana baada ya mimi kujua nikawa na hamu ya kumfundisha mtu ili nione nilichofundishwa mimi 
je anaweza kafaidika mtu vipi tuna akina mama pia kila jumamosi nafikiri ungekuja jumamosi ungewaona huwa tunawafundisha bure mimi binafsi huwa napenda kumfundisha kile kitu ambacho mimi ninacho kwa hiyo mtu namwambia tununua material mimi nitakufundisha bure na ninamfundisha product zote sio namfundisha tu kidogo alafu baadaye naficha ficha hapana siwezi kuwahudumia wateja wote vile vile mimi naishi kimara na kuja kukufundisha mtu wa mbagala siwezi kuwaletea wateja wako wa mbagala huko labda kusema bidhaa hapana mimi na natauza kimara nitapeleka kwenye oda zangu ambazo mimi na nani napata na, 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 na wewe kule utaenda kuna nini kuuzia watu wako kwa yoyote ambaye atakuwa anapenda labda nije nimfundishe anapenda kutaka kujua mimi ninachokifanya na mkaribisha kabisa bure kabisa kwa watu wote wakina mama walioko majumbani wanaona sasa kazi ni ngumu biashara hakuna tunafanya nini fursa ni ujasiria mali mtaji mdogo kabisa unajikuamua kwenye familia yako unawaambia nini wanaume ambao uh, wanatakiwa kuwa support wanawake zao kwa namna moja ama nyingine wanaume popote wanaponiangalia na washauri kwamba waondokane na zile mila za zamani kwamba mwanamke kaa tu ndani mimi nitakuletea maisha yamebadilika muinue mkeo msaidie mkeo mpe ujuzi mkeo ulionao nafahamu changamoto ni nyingi unaweza kwa ulikuwa umeajiliwa uwezo kaa ukamanage kufanya vitu vyote utalipa kodi ya nyumba kuna ada za watoto ndugu bado anakuangalia wewe tu unapomsaidia mkeo kuna vitu vingine mkeo hataki kukuomba obvious kwa sababu ana biashara utakuta tu ndani kafanya kwa hiyo wanaume wenye huruka kama hizo naomba wabadilike wabadilike kabisa mkeo kama ana nia ya kufanya kitu mwezeshe msimamie mpe miongozo hakika mtafanikiwa Una, unafikiri kwa nini mpaka leo katika jamii zetu kuna wanaume ambao hawataki wake zao wafanye kazi au wajishughulishe na aina yoyote ya mali mara nyingi hilo linakuja katika wivu kwamba anapokwenda labda kufanya ujasiriamali au kwenda kujichanganya na watu kufanya mishemishe za biashara anaona labda huko atakutana na vishawishi na mambo kama hayo ukiwa una mke mimi ninaamini roho yako ukiweka kwamba mke wangu afanye vitu vya hovu hafanyi tu na vile vile mke akiangalia changamoto zilizoko ndani hawezi akasema kwamba ninakwenda kufanya vitu vya hovu wakati mimi nikirudi unga hakuna mtoto karudishwa ada nguo imechanika hata kushona kidogo wewe huwezi kwenda kushona kwa wanaume wanani wawape tu wawaamini wake zao kwamba wakiwezeshwa wanaweza wasiwakatishe moyo. Kwa naambia wanaume huko kokote mnakoniona manyumbani wapi? Mkeo kama anataka kufanya jambo msimamie, mpe afanye. Usisubiri tu kwamba kila kitu unamletea. Kuna baadhi ya vitu wanawake hataki kukuomba, lakini anahitaji. Ndio ukimfungulia biashara kuna baadhi ya vitu wewe mwenyewe kwanza utaviepuka mambo madogo madogo ya hapa na pale hutatoa kwa sababu biashara inafanya kazi. Kwa mfano ukirudi kutoka kazini unaendelea kumsaidia kutengeneza hizi bidhaa na kusaidia kumsambaza ama imebaki jukumu lake peke yake wewe umeendelea na kazi. Hapana baada ya kumfundisha mke wangu sasa biashara imekuwa ni nzuri. Mi mwenyewe na, na asilimia themanini ya mishemishe zangu ni biashara hii. Kwanza kabisa na participate kutengeneza, kutafuta masoko chochote kile ambacho mimi ninakipata katika biashara ambayo tumeianzisha namletea mke wangu. Kumbuka nilikwambia mke wangu alikuwa anataka kazi apate mshahara kila mwisho wa mwezi. Nikaona mshahara ambao atakao unapata ni biashara yake. Kwa kwa mimi nazunguka kumtafutia masoko, ninauza pia napata tenda mbalimbali. Mbali. Zote pesa nikizipata namletea mke wangu. Kwamba mwisho wa mwezi sasa ni kipi tumekivuna? Kitu gani kimepelea? Changamoto za ndugu, ada za watoto. Na nashukuru sasa hivi hivyo vyote vimeondoka vime, vime kodi za nyumba tulikuwa tunajiuliza mshahara sasa nyingine mshahara unatoka mwezi ujao ndio kodi changamoto zikoje hata balance ndani hakuna lakini sasa hivi hakuna kwa hiyo mimi na support kwa, na, kwa asilimia mia kabisa katika biashara ya mke wangu ndio na, na, na kwenye hiyo ambao mnaipata ambao kimrudishia nyumbani anajilipa na yeye kwake kwamba mshahara wangu mimi ni laki tano kwa hiyo kwenye Uh, faida mnazozipata mnatoa mtaji mna na faida na anachukua pesa yake yeye kama yeye na haumuulizi chochote hapa inakuwaje Hapana kumbuka hii ni biashara ya familia Kwa hiyo sisi nilitegemea ni biashara ya mke wangu kumbe biashara ya familia <laughs> <laughs> Hii ni biashara ya familia Kwa hiyo napompatia mke wangu yeye anakuwa anatunza Kwa hiyo mwisho wa siku tunatoa faida iko wapi na mtaji uko wapi Katika faida tuliyopata 
nini kimepelea tuatakuwa tufanye nini kwa hiyo ndio kinachofuatia kwa tunatoa mtaji tunapeleka kununua bidhaa zingine faida inayobaki kwa tunaangalia kama ni kusaidia ndugu bills zote zote ndio tunachokifanya kwa kwa mantiki hiyo kwa lugha moja ni kwamba wewe bado una manage yani wewe bado misimama nilijua mama labda ndo anafanya kila kitu sasa hivi wewe unabaki tu kujua nini kinaendelea ah mwanaume huwa ni kiongozi siku zote kwa hiyo unapompatia mkeo kitu unasimamia japo wewe una participate lakini ana wateja wake ana vitu vyake anafanya kwa katika kile kinachopatikana basi tunakutana kwenye majumuisho kwamba kimepatikana hiki hapa basi tukae sasa tuongee eh hii tunapeleka wapi ina maana kila kitu mimi na support sio kwamba kwa sababu nimeshamfundisha kajua ujasiriamali basi mimi ni muache hapana kwa mantiki hiyo uh, pesa ikapatikana mnakubaliana mna nini kinaenda wapi na sio wewe unatoa maamuzi yani amri kwamba hii lazima iende sehemu fulani ama ikoje uh, katika familia maamuzi yanatoka kwa mke na mume wote wawili uwezi tukasema kwa sababu wewe ni baba unasema tu ndio vile vile mimi napenda sana ushauri wa mke wangu kwamba leo tufanye nini leo tufanye nini unakiangalia unachokaa kimya siku moja siku mbili unafikiria alichokuambia mwisho wako sema ulichokuniambia ni sawa kweli ipeleka hapa hii fanya hivi hii inaobaki weka hapa ndio tunachokifanya usifanye biashara yako hata kama ni ndogo katoka nyumbani unanungunika ah nauza makalanga haya makalanga yenyewe vipi hapana kama ume, umenunua mkaa nyumbani ukanunua mafuta ukachemsha ukapika Heshimu kile ulichokifanya kwanza wewe mwenyewe. Ipe thamani ile karanga yako. Mimi nakumbuka kabla hatujaanza kufanya hii. Nilikuwa na karanga natengeneza karanga za mayai. Mke wangu anatengeneza naweka kwenye begi naenda nazo kazini. Ikifika mchana tu anaanja anja nauza. Kwa hiyo niliifanya kwa moyo, nikaipenda, nikaipa thamani, ikaniletea mtaji mkubwa wa sabuni. Kwa kumbe hukuanzia kwenye sabuni kuna mahali ulianzia. Nilianzia kwanza karanga ndogo ndogo hizi. Kwa hiyo nikawa naenda kipi ambacho kitana hivyo. Kwa baada ya siku ndio hivyo niliheshimu karanga. Nikaipa thamani. Nikaipenda kutoka moyoni. Na ibeba bidhaa yangu sinungunyiki. Unajua watu wengi tunajifunga. Ah, nafanya biashara hii nitafanikiwa. Tayari umeshajifunga nafsi yako. Fungua nafsi. Mungu atakupa tu kwa chochote ambacho unakifanya. Ni jukumu lako wewe ulioko nyumbani ambaye unaniangalia hivi sasa ambao ulikuwa ukiniuliza je huwa unawahoji wanaume basi wanaume wa aina hii mimi ndo nawafuata majumbani kwao katika biashara zao kuona namna ambavyo wanawasupport wanawake Aa, katika maisha yao ya kila siku ama harakati zao za kila siku tupate mapumziko mafupi tukirejea hapa nitakuwa na mama naye utamsikia kwa upande wake mwingine huenda baba alikuwa anajipambia pambia lakini mambo kumbe ndivyo sivyo tuendelea Na mtazamaji wa Kidani tumerejea tena baada ya mapumziko hayo mafupi na kwa sasa niko na Mrs. Frank Maigi mwanamke mwenye bahati yake e, kiukweli kati ya wanawake wengi sana ambao wanasaidiwa na ume zao na yeye ni mmoja wao unajua kuna wengine hai hizi bahati hawazipati kabisa kwenye majumba yao ama sivyo uh, Mrs. Frank mm, najisikia mtu mwenye bahati najisikia furaha sana kwa sababu napata msaada wake ya kampani yake yani tunakuwa yani kitu kimoja kabisa. Ah baada ya sasa ya kukuletea ujuzi wa kujifunza uh, bidhaa hii ambayo mnatengeneza saa hizi ni mali yenu. Nini hasa ambacho unaona kimebadilika kwenye maisha yenu? Maisha yale ya mara kwanza yalikuwa ni magumu sana kwa sababu kodi ilikuwa shida. Watoto wada lakini saa hizi yote hayo yamepungua na mpaka tumenunua eneo tuna tumeshaanza kujenga. Kwa kutumia hizi hizi sabuni zetu ambazo tunabanga banga huku na huku tunauza tunatunza kidogo tunachokipata ndio kinatusaidia tunajenga tunalipewa tuto ada wanavaa wanakula ni maisha yanaenda ile eneo umeandikwa jina wewe au umeandikwa Frank eneo wameandikwa watoto wameandikwa watoto ndio nani alichagua waandikwe watoto wote tulikaa chini tukashauriana tukaona ni vizuri tuandike watoto wetu kwa pia na bidhaa imeitwa majina ya watoto ndio wameitwa majina ya watoto. Kwa nani alitoa uh, maamuzi hayo? Nani alitoa ushauri huo wa, wa bidhaa kuitwa majina ya watoto? Tulikaa tukafikiria tukaona kila tunachofanya ni kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo ni bora na jina la kampuni la bidhaa tuite kasike. Karen and Catherine. Safi sana. Uh, wewe ni mmoja kati ya wanawake wenye bahati ya kufundishwa ujuzi huu. Huko unakosambaza kwa wanawake wengine unapeleka ujuzi huu unawafundisha ama maana wanawake tunatabia uchoyo uchoyo sana kuliko wababa. Unawafundisha wenzio? 
Ah, mimi na kupeleka biza zangu kwa mtu ambaye anapenda kujifunza. Mimi namfundisha bure. Sina uchoa kusema oh sijui tafuta sui laki moja, hapana. Mimi naombea nunua material yako nikufundishe kutengeneza sabuni zote unazotaka au kama hana uwezo wa kununua material aje kwangu ni siku ambayo natengeneza. Angalia ninavyofanya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo akitoka hapo kama ameshaelewa anaenda kununua material yake anatengeneza bidhaa zake yeye mwenyewe. Kama unafanya ili na wewe utoke utauza kila siku na ukimaliza utaenda kutengeneza maana hii kazi ni ngumu. Kubeba madumu kufanya nini inakuwa ni changamoto watu wengi wanachoka wanakata tamaa kutafuta masoko lakini kama ukijitoa basi mambo yako yatakunyokea mimi asilimia kubwa na, natengeneza kwa sababu yeye yuko busy kazini mara nyingi naenda kununua material na kuja natengeneza mwenyewe na paki kama hivi kwa hiyo akija tu yeye kama amepata wateja wake ananiambia na muandalia mzigo anachukua e, kwa hiyo mimi ndo nakuwa mara nyingi natengeneza kama anajisikia kuumwa ndo ataenda kununua yeye mwenyewe material aje atengeneze Changamoto kubwa ni ipi katika kufanya kazi yako hii? Changamoto ipo kwa wateja. Kwa sababu wateja bwana wana changamoto. Naweza kumuuliza sabuni akamwambia, "Eh, sabuni parfum hii kali." Sinajua tena. Anakwambia, "Hii parfum kali, sio na watoto, sio na nini." Kwa hiyo siku kimpelekea parfum ambayo iko chini kidogo. "Eh, parfum hamna kabisa, yani nakuwa ni changamoto za wateja hizo ndo kidogo ambazo zinasumbua sumbua lakini kiujumla namshukuru Mungu. Kwa sababu mimi naishi kimara madumu napata kari yako." Kwa hiyo kari yako kubeba lile lifurushi la madumu inakuwa kidogo ni changamoto. Sio kwa unategemea tu kwa hapa madumu yatakuja nyenye hapana. Unayafuata kari yako unakuja nayo hapa. Kwa hiyo ile mtu mwingine anaweza akasema eh yani mimi kabisa ni mpaka wanje wangu nikabebelee midumu na nashindwa kabisa. Kwa hiyo yani wengine hiyo ndio changamoto kubwa ya kubeba midumu kari yako. Wewe ulipitia changamoto ya kutafuta kazi na baadaye ukakosa hatimaye mume wako akaamua kukusaidia ku tafuta ujuzi huu ambao mnao hivi sasa. Unamwambia nini mwanamke ambaye yuko nyumbani na mwanamme pia maana yake umepata bahati kuwa na mwanaume ambaye anakufundisha. Sasa kuna wale ambao hawana bahati hiyo unawaambiaje? Wasipende tu kukaa kwa kutegemea kitu kimoja kama wanafanya kitu kimoja. Kama mama anafanya kazi basi baba naye ajitume. Kama baba ndo anafanya kazi basi mama naye afanyeje? Ajitume, ajishughulishe kuna fursa ambazo ni nyingi sana. Sio kutengeneza tu sabuni, bali kuna hata kuuza karanga, kuuza maandazi. Kwa hiyo mtu unatakiwa kidogo unajituma kwa sababu hapa ni mjini mambo yafanyeje yaende mweze kusaidiana katika familia na kulijenga taifa. Inatakiwa wewe mwanamke wa aina gani iliweze kufanya kazi? Maana umeshazungumzia swala la wanja sasa naanza kujiona labda mimi sitakiwi kuwa huko. Hapana. Unatakiwa tu mwanamke wa kawaida huo unawapaka wanja huo unafanyaje lakini ukiwa umeshakubali kazi yako. Hiyo unabeba madumu, unabeba kitu gani? Vyo vyote vile utakavyokuwa lakini ili mradi umeshaikubali kazi yako haiwezi kukusumbua utafanya tu maige ana tofauti gani na wanaume wengine mtu ambaye anapenda ma, masuala ya maendeleo kila anapokaa anajifikiria tufanye kitu gani tuongeze kitu gani kwa hiyo ni na shauri hata wanaume wengine wachana na masuala ya nanili ya kukaa na kumfikiria mke wake sio oh, mke wangu hapa katoka sio kaenda wapi na kwa sio vizuri unapokuwa na mtu unaishi naye unatakiwa mnaishi kwa upendo na amani katika familia na kuaminiana wote mwe mnaaminiana kisha kwa mnaaminiana hata kusaidiana mtasaidiana tu ndio tatizo. Naam, mtazamaji wa Kidani, mmemsikia mama Catherine hapo ama Mrs. Maige akitoelezea naye kwa ufupi kuhusiana na kile ambacho mume wake pia ameituambia katika awamu ya kwanza ya kipindi hiki. Tulitaka kupata uhakika, eh unajua wanaume anaweza kana jipamba pamba. Mimi kiwa wangu namfanyia hivi kumbe mambo yenyewe sivyo ndivyo lakini ukiangalia sura ya mama Catherine eh, unaona kabisa kila kitu kinaenda vizuri kabisa na ushauri wake nafikiri mmewasikia kwa wale wote ambao tunapenda jamani wanaume wa wasupport wanawake zao. Kwa namna moja ama nyingine uko bize sana toa hela, uko bize sana mtafutie mwalimu, uko bize sana mfungulie duka. Mambo kama hayo yanaenda mjini mambo magumu, jua kali. Uh, Mr. Maige anatoa fursa bure kabisa yeye na mke wake wanawafundisha watu bure kabisa kwa wewe ambaye unapenda kujifunza kazi hii lakini kikubwa alichoongea ni kupenda kazi kutoka moyoni usifanye kazi kwa kunungunika wengi tunafanya kazi kwa kunungunika ukienda kazini yani masira kama yote au unaza karanga umenuna unauza chapati umenuna unatengeneza batiki umenuna lakini ukipenda kitu kutoka moyoni unakifanya kwa upendo wote na Mungu anaweka baraka zake kwa sababu anajua moyo wako ni safi na unapenda kitu kile kwa hiyo anaongeza baraka pa. Lakini kwa wale ambao mgependa ku, ku, kunifuatilia, unaweza pia kuangalia katika 
YouTube channel utaangalia katika uh, screen yako hapo chini utaona kuna YouTube channel unapatikana kwa Kidani Show Instagram unapatikana kwa Kidani Show Facebook Kidani Show Twitter Kidani Show lakini vile vile kuna namba ya simu ambayo inapita hapo utanitumia uh, ujumbe mfupi wa maandishi kwa kuniuliza maswali kwa kunipa ushauri napokea pia kwa kuniambia nani anataka kuhojiwa unaweza kanipa tip kwamba kuna mtu fulani huko nadhani ni mzuri zaidi kumhoji uh, mama wa Kidani na sisi tukamfuata hatuna hiana lakini pia ni washukuru wale wote walio matangazo haya mpaka siku nyingine tena kwa sasa kwaheri